。关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。《关雎》一诗可谓是曲贯三百，作为《诗经》的第一篇，千古以来人人耳熟能详。尤其是第一句：“古人以河洲中的雎鸠鸟起兴。”通过雎鸠鸟之间充满爱意、一应一和的关关鸣叫声，自然而然的就联想到人类生活中男女间的美好情愫。窈窕这个词，如今我们通常用以形容女性身材体态之美，但是在古意中啊，并非如此。窈窕这两个字均是学字头，字源上有幽静之意，在此是指女性的内在的品质，既是一种文静优雅。内敛而不张扬的美好品德。那古人为何要以雎鸠鸟起兴呢？雎鸠鸟有什么特别之处呢？另外，诗歌中所提到的淑女和君子，又是在指谁呢？其实啊，雎鸠鸟在古人眼中是一种非常特别的鸟类。朱熹就曾经评价雎鸠鸟说：“身有定偶而不相乱，偶常并游而不相暇。”意思就是说啊，雎鸠鸟。它的雌雄配偶固定，对待情感极为的真挚而专一，但又庄重有度。虽然常常结伴相游，却不过分的亲密。这其实也是古人所追求的男女间理想的爱情状态，即所谓的“执而有别”，就是指男女间在情感上忠贞不二。在生活中又能做到彼此相敬如宾，不肆意放纵或者过分的亲密，以至于失去了礼仪的庄重。这也是诗人以雎鸠鸟作比男女爱情的原因所在。那诗歌中的这一位窈窕淑女，正具备了这样庄重、静雅的美好品德，因此是君子所心仪爱慕的完美的对象。那诗歌中的淑女和君子。是否确有其人呢？关于这一点啊，历来有人认为此诗意在歌颂后妃之德。后妃就是周文王的妻子太姒。相传太姒贤德淑惠，尊长爱幼，勤俭持家。她与周文王之间的爱情啊，其实是古人心目中最佳的典范。当然，这种诠释啊，更可能是后人附会衍生而来的。我们每个人对于诗歌中的淑女和君子，其实都可以有自己的理解，但执而有别的爱情观，却的的确确是古人心中最理想而美好的爱情状态。关注听灵七，品读《诗经》之美，回归人生初心。